Schlammspringer Autor Deselzank kennt sich Schlammspringer, Periophthalmus, Basilen Demann Grovenwälder und das Brackwasser tropischer Küsten, außer Amerika. Während der Ebbe sind sie nahrungsaktiv. Ihre deutlich verdickten Brustflossen sind armartig und werden als Gehwerkzeuge benutzt, bei Flut sogar, um in Bäume zu klettern. Trotz der amphibischen Lebensweise zeigen die Kiemen Atmung und die Flossen, dass sie zu den Fischen zu zählen sind. Nur durch eine enge Kiemenspalte ist die Kiemenhöhle mit der Außenwelt verbunden, wodurch das Austrocknen der zarten Atmungsorgane verhindert wird. Durch einen Meerwasservorrat im vergrößerten Kieferraum und durch Luft schnappen können sie dessen Sauerstoffgehalt in Grenzen immer wieder auffrischen. Beibehalten haben sie die Grundelgestalt, die schon manches Froschartige an sich hat, wie etwa die recht beweglichen, aus dem Kopf ragenden Augen. Mit ihren Bulldozer-ähnlichen Köpfen durchwühlen sie die Schrickschicht nach Nahrungspartikeln und weiden auch Algen unter Wasser von ihrer Unterlage ab. Da sie mit ihrem gekrümmten Schwanz sich schnell end vom Boden abstoßen können, erhielten sie den Namen. Als Behausung, an deren Wänden die Weibchen auch ihre Eier ablegen, bauen sich Schlammspringer unter Wasserhöhlen in den Schlick der Mangrovenwälder oder Flussmündungen, mit bis zu vier Ausgängen. Weil das Wasser in seinen Habitaten in der Regel sehr sauerstoffarm ist, trägt der Schlammspringer im Maul immer wieder Luftblasen in die Höhle um sich dort eine Reserveluftglucke zu schaffen. Ihre Hauptfeinde sind neben Raubfischen Reiher und Wasserschlangen. Arten eckige Klammer auf Bearbeiten eckige Klammer zu Periophthalmus agentiliniatus valenciennes in Cuvier und valenciennes 1837 Periophthalmus barbarus Limnois 1766 Periophthalmus cantonensis Usbek 1765 Periophthalmus Chrysus Bilos Blicker, 1852 Periophthalmus Krakilis Eckert, 1935 Periophthalmus Kalolomissen, 1831 Periophthalmus Magnus Benatus Lee, Kohl und Q. 1995 Periophthalmus Malak Kensis Eckert, 1935 Periophthalmus Minutus Eckert. 1935 Periophthalmus Modestus Kentor, 1842 Periophthalmus Novegudina Insis Eckert, 1935 Periophthalmus Novem Radiatus, Hamilton, 1822 Periophthalmus P.A.S.I. Eckert, 1935 Periophthalmus Sobrinus Eckert, 1935 Periophthalmus Spilotus Modi und Takita, 1999 Periophthalmus Variabilis Eckert, 1935 Periophthalmus Valilake Darumas und Tantikodok. 2002 Periophthalmus Valtoni Kumans, 1941 Periophthalmus Weberi Eckert. 1935 Vier weitere, frühere Arten dieser Gattung werden inzwischen unter dem Gattungsnamen Periophthalmodon, Blicker, 1874 geführt, Periophthalmodon Freugnidi, Quude und Geimhardt, 1824, Periophthalmodon Schloss Serie, Palas, 1770, Periophthalmodon Septem Radiatus, Hamilton, 1822, Periophthalmodon Tredecem Radiatus, Hamilton, 1822, Schlammspringertiere in Mölz Natur Selmk kennt sie. Seltsam kennt sie.
der Schlammsprenger. Auto seltsam Genzi. Die Filmaufnahmen hat der Auto seltsam Genzi selbst in Elfröcke gedreht. Schlammsprenger, Periophthalmus, besiedeln die Mangrovenwälder und das Brackwasser tropischer Küsten, außer Amerika. Während der Eibe sind sie nahrungsaktiv. Ihre deutlich verdickten Brustflossen sind armartig und werden als Gehwerkzeuge benutzt, bei Flut sogar, um in Bäume zu klettern. Trotz der amphibischen Lebensweise zeigen die Kiemenatmung und die Flossen, dass sie zu den Fischen zu zählen sind. Nur durch eine enge Kiemenspalte ist die Kiemenhöhle mit der Außenwelt verbunden, wodurch das Austrocknen der zarten Atmungsorgane verhindert wird. Durch einen Meerwasservorrat im vergrößerten Kieferraum und durch Luft schnappen können sie dessen Sauerstoffgehalt in Grenzen immer wieder auffrischen. Beibehalten haben sie die Grundelgestalt, die schon manches Froschartige an sich hat, wie zum Beispiel die recht beweglichen, aus dem Kopf ragenden Augen. Mit ihren Bulldozer-ähnlichen Köpfen durchwühlen sie die Schlickschicht nach Nahrungspartikeln und weiden auch Algen unter Wasser von ihrer Unterlage ab. Da sie mit ihrem gekrümmten Schwanz sich schnell end vom Boden abstoßen können, erhielten sie den Namen. Als Behausung, an deren Wänden die Weibchen auch ihre Eier ablegen, bauen sich Schlammspringe unter Wasserhöhlen in den Schlick der Mangrovenwälder oder Flussmündungen, mit bis zu vier Ausgängen. Weil das Wasser in seinen Habitaten in der Regel sehr sauerstoffarm ist, trägt der Schlammspringer im Maul immer wieder Luftblasen in die Höhle, um sich dort eine Reserveluftglocke zu schaffen. Ihre Hauptfeinde sind neben Raubfischen Reiher und Wasserschlangen. Schlammspringer Autor Weselzank kennt sie Schlammspringer, Periophthalmus, besiedeln die Mangrovenwälder und das Brackwasser tropischer Küsten, außer Amerika. Während der Ebbe sind sie nahrungsaktiv. Ihre deutlich verdickten Brustfossen sind armartig und werden als Gehwerkzeuge benutzt, bei Flut sogar, um in Bäume zu klettern. Trotz der amphibischen Lebensweise zeigen die Kiemenatmung und die Flossen dass sie zu den Fischen zu zählen sind. Nur durch eine enge Kiemenspalte ist die Kiemenhöhle mit der Außenwelt verbunden, wodurch das Austrocknen der zarten Atmungsorgane verhindert wird. Durch einen Meerwasservorrat im vergrößerten Kieferraum und durch Luft schnappen können sie dessen Sauerstoffgehalt in Grenzen immer wieder auffrischen. Beibehalten haben sie die Grundelgestalt, die schon manches Froschartige an sich hat, wie etwa die recht beweglichen, aus dem Kopf ragenden Augen. 
Mit ihren Bulldozer-ähnlichen Köpfen durchwühlen sie die Schreckschicht nach Nahrungspartikeln und weiden auch Algen unter Wasser von ihrer Unterlage ab. Da sie mit ihrem gekrümmten Schwanz sich schnell end vom Boden abstoßen können, erhielten sie den Namen. Als Behausung, an deren Wänden die Weibchen auch ihre Eier ablegen, bauen sich Schlammspringer unter Wasserhöhlen in den Schlick der Mangrovenwälder oder Flussmündungen, mit bis zu vier Ausgängen. Weil das Wasser in seinen Habitaten in der Regel sehr sauerstoffarm ist, trägt der Schlammspringer im Maul immer wieder Luftblasen in die Höhle, um sich dort eine Reserveluftglucke zu schaffen. Ihre Hauptfeinde sind neben Raubfischenreiher und Wasserschlangen. Arten, eckige Klammer auf Bearbeiten, eckige Klammer zu Periophthal Musa Gentilineatus Valenciennes in Cuvier und Valenciennes, 1837 Periophthal Mus Barbarus, Lineus, 1766 Periophthal Mus Cantonensis, Usbek, 1765 Periophthal Mus Chrysus Bilos Blicker, 1852 Periophthal Mus Krakilis Eckert, 1935 Perioftalmus Kalolulissen, 1831 Perioftalmus Magnus Benatus Lee, Kohl und Q. 1995 Perioftalmus Malak Kensis Eckert, 1935 Perioftalmus Minutus Eckert, 1935 Perioftalmus Modestus Kentor, 1842 Perioftalmus Novegudinensis Eckert, 1935 Perioftalmus Nobem Radiatus, Hamilton, 1822 Perioftalmus P.A.S.I. Eckert, 1935 Perioftalmus Sobrinus Eckert, 1935 Perioftalmus Spilotus Modi und Takita, 1999 Perioftalmus Variabilis Eckert, 1935 Perioftalmus Valilake Darumas und Tantikodok. 2002 Perioftalmus Valtoni Kumans, 1941 Perioftalmus Weberi Eckert. 1935 vier weitere, frühere Arten dieser Gattung werden inzwischen unter dem Gattungsnamen Perioftalmodon, Blicker, 1874, geführt, Perioftalmodon Frögnidi, Quode und Geimhardt, 1824, Perioftalmodon Schloss Seri, Pallas, 1700. 70. Perioftalmodon Septem Radiatus, Hamilton, 1822. Perioftalmodon Tredecem Radiatus, Hamilton, 1822. Schlammspringertiere in Mölz Natur Selmk Kenzi. Selzank Kenzi. Schlammspringer Autor Desel Zank Genzi Schlammspringer, Perioftalmus, besiedeln die Mangrovenwälder und das Brackwasser tropischer Küsten, außer Amerika. Während der Ebbe sind sie nahrungsaktiv. Ihre deutlich verdickten Brustfossen sind armartig und werden als Gehwerkzeuge benutzt, bei Flut sogar, um in Bäume zu klettern. Trotz der amphibischen Lebensweise zeigen die Kiemen Atmung und die Flossen dass sie zu den Fischen zu zählen sind. Nur durch eine enge Kiemenspalte ist die Kiemenhöhle mit der Außenwelt verbunden, wodurch das Austrocknen der zarten Atmungsorgane verhindert wird. Durch einen Meerwasservorrat im vergrößerten Kieferraum und durch Luft schnappen können sie dessen Sauerstoffgehalt in Grenzen immer wieder auffrischen. Beibehalten haben sie die Grundelgestalt, die schon manches Froschartige an sich hat, wie etwa die recht beweglichen, aus dem Kopf ragenden Augen. Mit ihren Bulldozer-ähnlichen Köpfen durchwühlen sie die Schreckschicht nach Nahrungspartikeln und weiden auch Algen unter Wasser von ihrer Unterlage ab. Da sie mit ihrem gekrümmten Schwanz sich schnell end vom Boden abstoßen können, erhielten sie den Namen. Als Behausung, an deren Wänden die Weibchen auch ihre Eier ablegen, bauen sich Schlammspringer unter Wasserhöhlen in den Schlick der Mangrovenwälder oder Flussmündungen, mit bis zu vier Ausgängen. Weil das Wasser in seinen Habitaten in der Regel sehr sauerstoffarm ist, trägt der Schlammspringer im Maul immer wieder Luftblasen in die Höhle, 
um sich dort eine Reserveluftglucke zu schaffen. Ihre Hauptfeinde sind neben Raubfischenreiher und Wasserschlangen. Arten, eckige Klammer auf Bearbeiten, eckige Klammer zu Periophtal Musa Gentiliniatus Valenciennes in Cuvia und Valenciennes. 1837 Periophtal Mus Barbarus, Lin 1766 Periophtal Mus Cantonensis, Usbek. 1765 Periophtal Mus Chrysus Bilos Blicker, 1852 Periophtal Mus Krakilis Eckert. 1935 Perioftalmus Kalolomessen, 1831 Perioftalmus Magnus Benatus Lee, Kohl und Kuh, 1995 Perioftalmus Malak Kensis Eckert, 1935 Perioftalmus Minutus Eckert, 1935 Perioftalmus Modestus Kentor, 1842 Perioftalmus Novaguinaensis Eckert, 1935 Perioftalmus Novem Radiatus, Hamilton, 1822 Perioftalmus P.A.S.I. Eckert, 1935 Perioftalmus Sobrinus Eckert, 1935 Perioftalmus Spilotus Modi und Takita, 1999 Perioftalmus Variabilis Eckert, 1935 Perioftalmus Valilake Darumas und Tantikodok. 2002 Perioftalmus Valtoni Kumans, 1941 Perioftalmus Weberi Eckert, 1935 vier weitere, frühere Arten dieser Gattung werden inzwischen unter dem Gattungsnamen Perioftalmodon, Blicker, 1874, geführt, Perioftalmodon Freugniti, Quode und Geimhardt, 1824, Perioftalmodon Schloss Seri, Pallas, 1700. 70. Perioftalmodon Septem Radiatus, Hamilton, 1822. Perioftalmodon Tredecem Radiatus, Hamilton, 1822. Schlammspringertiere in Mölz Natur Selmk Kenzi. Seltsam Kenzi. Schlammspringertiere an ehemals wilden S. Selten C. Seltsam kennt sie Otter D. Seltsam kennt sie Schlammspringer, Periopdinus, sind eine amphibisch lebende Gattung von Fischen aus der Familie der Gründen, Gobilidae. Der wissenschaftliche Name Periopthalmus kommt aus dem Griechischen und wurde wegen der hoch angesetzten Augen vergeben, die eine gute Rundumsicht ermöglichen, Peri, gleich umher, nach allen Seiten, Optimus, gleich Auge. Schlammspringer besiedeln die Mangrovenwälder und das Brackwasser von Ostafrika über das nördliche Australien bis Samoa. Nördlich kommen sie bis Korea und Japan vor. Eine Art, Perioptalmus barbarus, lebt an den Küsten Westafrikas. Merkmale bearbeiten Schlammspringer werden 5 bis 16,5 cm lang. Sie besitzen einen langgestreckten Körper, der hinten seitlich leicht abgeflacht ist und hochstehende Augen die sich deutlich über das Kopfprofil erheben und zwei deutlich getrennte Rückenflossen. Die Augen stehen beieinander und verfügen über ein gefaltetes unteres Augenlid mit dem sie immer wieder das Auge befeuchten und abwischen. Mit ihren an einem langen muskulösen Lobus sitzenden Brustflossen können sie sich hüpfend an Land fortbewegen. Die Bauchflossen können durch eine Membran zwischen den fünften Flossenstrahlen miteinander verbunden oder vollständig getrennt sein. Die Schwanzflosse ist unsymmetrisch und besitzt verdickte untere Flossenstrahlen. Am Kopf sind keine Sinneskanäle sichtbar. Das Maul steht horizontal und verfügt über eine Zahnreihe in jedem Kiefer. Schlammspringer sind von kleinen Zykloidschuppen oder leicht Schuppen bedeckt. Die Schlammspringer sind amphibisch lebende Fische und verbringen die meiste Zeit an Land. Als einzige Vertreter der Schlammspringerverwandten besiedeln die Perioptalmusarten auch höher gelegene Küstenabschnitte mit festem Schlammboden, weichen fast, wasserscheu, bei einlaufender Flut zurück und erklettern dabei sogar die Wurzeln der Mangroven. Sie ernähren sich mehr karnivor als ihre Verwandten, 
die vorwiegend pflanzlichen Aufwuchs fressen und erbeuten Wirbellose, vor allem Insekten und kleine Krebstiere. Schlammspringer graben verzweigte Gänge in den Boden, in die sie sich bei Gefahr zurückziehen und auch fortpflanzen. 